Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo Guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado con el conductor que sí dice la verdad. Héctor Nájera. Héctor Nájera. Rechaza al Congreso local la cuenta pública del exgobernador Rogelio Ortega por observaciones de 214 millones de pesos en solamente los 10 meses de su gestión en el 2015. Grupo Armado secuestra al exalcalde de Citlala, Francisco Tecuchillo. El programa de prevención del delito Escudo Acapulco solo ha sido un escudo para cuidar a Evodio y a sus funcionarios del gobierno municipal, señala la diputada Pilar Vadillo. Más del 50% de pérdidas y desempleo registran las empresas constructoras por la violencia y la falta de contrataciones, asegura el secretario general de la CTM, José Valle. El Frente Ciudadano PAN... PRD y Movimiento Ciudadano solamente obedece a los intereses particulares. Es inconcebible, critica el abogado postulante Melquiades Olmedo. Arriba al puerto de Acapulco, el Norwegian Fjord y el segundo de la temporada con 2.337 pasajeros. Hoy le tendremos el comentario con Julio Álvarez Corona. Todo esto y más en... Enfoque informativo. Enfoque informativo. Ah, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde soleada, calurosa, muy acapulqueña, muy guerrerense, la que estamos viviendo intensamente el día de hoy, en este día que es media semana, miércoles, miércoles 11, miércoles 11 desde luego de octubre. Señoras, señores, parece mentira, pero los días 11 son positivos. Estamos a solamente un mes, estaba sacando cuentas ahorita, estamos a solamente un mes, el 11 de noviembre estaremos cumpliendo cuatro años de haber salido con este periódico aquí en Guerrero. Cuatro años con este periódico que estamos haciendo historia y que hemos crecido enormidades gracias a la aceptación de usted y que hemos provocado que los demás eh, medios de prensa escrita tengan que una de dos o imitarnos o seguirnos o incluso algunos que otros cambiar así de complicado está para ellos mientras que nosotros mire aquí estamos en la aceptación de usted el próximo 11 de noviembre estaremos cumpliendo pues 11 11 el próximo 11 de noviembre 4 4 años con enfoque diario por cierto ya usted va a poder adquirir desde hoy en todas las farmacias modernas del ahorro, son de las del ahorro, ¿verdad? Todas las farmacias del ahorro va a usted poder adquirir enfoque diario. Entonces, pues ya no nomás va a ir por medicinas también, ahí puede usted adquirir su periódico enfoque diario. Eso ya es a partir de hoy. Bueno, señoras, señores, como siempre, agradecido con Dios y con usted que nos sintoniza, que nos acompaña en el 89.7 FM, que nos sigue también desde luego, Tiva, viva en la televisión de TV Online, enfoqueinformativo.mx y también a usted que nos ve y que nos sigue desde luego en todas las redes sociales habidas y por haber como es Facebook, eh, Periscope, YouTube, eh, Twitter, estamos en todas, en todas a esta hora totalmente en vivo. Vamos a ir directamente, señoras y señores, a la información estatal. Enfoque Estatal Guerrero. Bueno, mire, la gravedad de la corrupción que sigue saliendo como en una herida con pus y que si usted le mueve tantito, sale y sale y sale y sale la pus de los gobiernos, lamentablemente, o de las gentes que han gobernado a Guerrero, como es el caso de Rogelio Ortega. Eh, por cierto, el Congreso local pues ha aprobado ya eh, las cuentas públicas del actual gobernador Héctor Astudillo, mas no aprobó la de Rogelio Ortega. ¿Por qué no aprobó la de Rogelio Ortega? Por algo muy simple, porque tiene observaciones por 214 millones 
200 mil pesos. En solamente 10 meses que gobernó este Truán, tiene una observación de 214 millones 200 mil pesos y por eso esta cuenta pública no fue aprobada por el Congreso local. Vamos pues con mi compañero Juan José Romero, él se encuentra en el Congreso y le tiene a usted toda, toda la información. Adelante Juan José, muy buenas tardes. ¿Qué tal? El productorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. Pues derivado de este pliego de observaciones emitidos por la Auditoría General del Estado a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015, los diputados locales determinaron rechazar la cuenta pública presentada por el ex, el ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez por un faltante de 214 millones de pesos. Esto de acuerdo con el dictamen presentado en el último tramo de la administración estatal en donde estuvo precisamente al frente el catedrático universitario y que, bueno, resaltó este faltante importante de recursos que no han sido comprobados y que a decir de los diputados, los ex eh, funcionarios públicos que estuvieron con Rogelio Ortega, pues tendrán que responder por esta situación, incluso podrían eh, pues ser eh, pues eh, acreedores a sanciones mm, de resarcimiento de daño o en su caso pues a eh, incluso cárcel para eh, quienes pues eh, desfalcaron las finanzas del de Estado. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo Eusebio González Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al respecto. Que conforme a lo establecido en los artículos 49, 50 y 51 de la ley número 1028 de fiscalización superior de la Auditoría General del Estado, los presuntos responsables, el pliego de observaciones en el cual se estipulan las irregularidades, que en su opinión constituyen un presunto daño a la hacienda pública por un monto de 195.7 millones de pesos, de los 214.2 millones de pesos de las observaciones subsistentes, con la finalidad de que los servidores o servidores públicos notificados presenten ante el órgano de fiscalización superior del Estado las documentales para la atención correspondiente. Que esta comisión dictaminadora tomando en consideración de que los 195.7 millones de pesos determinados como observaciones subsistentes presuntas de daño 194 millones de pesos corresponden a la administración anterior, es decir, el 99.1% son atribuibles a casi, 10, a casi los 10 meses de gestión al frente del Ejecutivo Estatal. Por lo tanto, es responsabilidad de solventarlas a cabalidad a los exfuncionarios de la misma, o bien al fincamiento de responsabilidad a que haya lugar. Pues ahí tienes el argumento que dan los integrantes de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso local para rechazar esta cuenta pública que presentó el exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez y que bueno, habrá que esperar pues el procedimiento que eh, va a continuar eh, con este con este a la cuenta pública del de año fiscal 2015, pero también la eh, cuenta pública del de actual gobernador Héctor Astudillo Flores, pues la Auditoría General del Estado también detectó pues algunas irregularidades, pero a diferencia de la anterior, pues la que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores ha solventado la mayoría de las observaciones, no obstante, dijo el propio Eusebio González Rodríguez, aún persisten al menos 31 observaciones por solventar que representa pues una mínima parte de los recursos que eh, pues se eh, manejan en este monto global que supera los 200 millones de pesos. Si te parece, escuchemos parte de lo que se comentó en este sentido por el propio Eusebio González Rodríguez. Que durante el proceso de fiscalización de la cuenta pública 2016, la Auditoría General del Estado dio a conocer al ente fiscalizado a través del pliego preventivo de las irregularidades detectadas mismas que fueron atendidas en un plazo establecido en el artículo 28 de la ley número 1028 de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Guerrero, mediante la presentación de la información y documentación que atendió y corrigió aquellas irregularidades que pudieron constituir un presunto daño o perjuicio a la hacienda pública. Que el hecho de aprobar la cuenta pública no exime en ningún momento a los funcionarios de 
responsabilidades por el seguimiento de las actuaciones que determine la Auditoría General del Estado hasta la conclusión del proceso de fiscalización conforme lo establecen las leyes en la materia que por lo anterior expuesto solicito respetuosamente al Pleno de esta 61 primera legislatura al Honorable Congreso del Estado razonar y emitir su voto favorable al presente dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Pues ahí tienes parte de esas declaraciones y es que comentarte que en la administración de eh, Héctor Azudillo Flores aún persisten 31 observaciones que faltan por, solve por solventar de los actuales funcionarios que se encuentran en esta administración y que a decir del propio Eusebio González Rodríguez, no por aprobarles la cuenta pública, pues los exime de responsabilidades, es decir, el proceso de fiscalización aún continúa y pues también eh, los eh, actuales eh, funcionarios estatales tendrán que enfrentar este, este proceso de solventación, este proceso de fiscalización y tendrán que solventar estas 31 observaciones que aún eh, pues no han eh, solventado y que por ende ese faltante o ese eh, ese recurso que no va a los 214 millones de pesos del que habla Eusebio González Rodríguez. Héctor, la información del momento. Muy buena tarde. Gracias, Juan José. Juan José Romero, mi compañero. Bueno, en estos micrófonos, a lo largo de muchos años, eh, pues siempre hemos hablado, como yo creo, se le tiene que hablar al ciudadano de Guerrero. No pensando en intereses privados o particulares como empresa, porque entonces caeríamos en el juego de muchos medios que tratan de, por dinero, ocultar este tipo de corruptelas que hacen nuestros gobernantes. Rogelio Ortega, literal, siempre lo hemos dicho, no solo se sacó la lotería, fue elegido, sí, fue elegido por una mente maquiavélica para que él fuera el sustituto de Ángel Aguirre. Pero fue elegido y lo vieron como alguien que única y exclusivamente iba a gobernar sin meter en problemas para nada, obviamente, ni investigar al anterior gobierno de Ángel Aguirre. Eso quedó claro. Quien decidió que fuera él, pues obviamente es una persona que dijo, este cuate lo único que va a hacer es salir del paso, pero no nos va a meter en problemas. Robarse 214 millones de pesos en solamente 10 años... 214 millones de pesos en solamente 10 meses, perdón, 10 meses, corrijo, 10 meses, corrijo por favor, son 10 meses los que este nefasto gobernante metido a la Universidad Autónoma de Guerrero y que debería ser una vergüenza, porque antes de ser gobernador, de verdad, no me gusta eh, hablar de la vida condicional de las personas, pero él andaba en combis en Chilpancingo, él andaba en combis, ni siquiera tenía un carro propio y si lo tenía, lo tenía un carro chiquito de esos que cuestan pues muy poquitos la verdad pero él andaba en las combis él andaba en las posolerías emborrachándose este pues como cualquier ciudadano que lo hace cosa que no me importa su vida pero lo que sí me importa es que en 10 meses haya degradado tanto a Guerrero ¿qué pensará usted que gana un salario mínimo? ¿qué pensará usted aquel que trabaja día a día y que un corrupto en 10 meses se embolse 214 millones, y que no le hagan nada, que es lo más grave, y que no le hagan nada, porque el señor anda viajando, anda metido en su universidad, dice que es su universidad, dando clases, no sé de qué tipo de clases, mientras no va a ser de corrupción, porque entonces sí va a estar medio cañón para los que les enseñe, porque creo que tiene maestrías o doctorados, pero realmente este señor nunca había ganado ni siquiera la rectoría, y lo pusieron exactamente por por tonto, entre comillas, pero salió listo para robar con uñas largas. Agarró un equipo, así como tipo Bodio, como Bodio Velázquez, así agarró un equipo, pero exclusivamente para hacerse ricos de la noche a la mañana. Ese es el señor Rogelio Ortega, el cual todavía pertenece a la Universidad Autónoma de Guerrero y que hoy el Congreso no le aprueba esta cuenta pública, de verdad es que merece cárcel, vuelvo a repetir, mientras en Guerrero, nuestro estado, ningún ex político o político que gobierne actualmente no pise la cárcel, absolutamente van a seguir anotándose para seguir queriendo gobernar o bien 
como gobernadores o bien como presidentes municipales, porque saben que aquí llegan a robar y no pasa nada. Ojalá y en este 2018 esto nos sirva de elección, esto nos abra los ojos a los ciudadanos, esto nos haga ver que somos más, pero muchos más, pero muchos más los que merecemos y queremos un cambio y que esta bola de corruptos que son unos cuantos que se han adueñado literalmente los puestos y cargos públicos son los que lamentablemente hoy son ricos o nuevos ricos, pero que están ahí queriendo todavía ocupar cargos de senadores, de diputados federales, de diputados locales, de presidentes municipales o ya de perdis, ya de perdis, de síndicos o de regidores. Esa es la clase política que tenemos lamentablemente en Guerrero. ¿Usted está de acuerdo en eso? De repente me viene a la mente verlos a los políticos que se unen y dicen estamos haciendo un frente para que evitemos la corrupción en este país. ¿Cuántos años de cárcel en esa foto que se sacaron estos que iniciaron ayer eh, con este Frente Ciudadano, como le llaman, para pues, evitar que los, la corrupción siga en México, porque le llaman en México, cuando ellos gobernaron o han gobernado, ¿cuántos años de cárcel le calcula? No les, hacen, no les hacen nada. Es el caso de Capama. Escuchar al cínico este que está de director comercial y al cínico que está de director general de la Capama es de verdad una mentada de madre para todos los ciudadanos. Y más mentada de madre es ver a Ebodio Velázquez, que a pesar de que sabe que son corruptos y que los eligió para eso, para robar, como eligió al de finanzas, como eligió al de obras públicas, como eligió al de desarrollo social, como eligió a toda esta bola de gentes que lo están acompañando y que hoy son los nuevos ricos, de verdad, ojalá y no se les vaya a revertir, porque la sociedad está harta, está cansada de ver cómo se enriquecen y no pasa absolutamente nada. Voy ahora con Eduardo Salgado, le tiene usted la opinión, sí, la opinión, del de jurista José Luis Gallegos Peralta, quien aclara y dice, Rogelio Ortega no solamente tiene que pisar la cárcel, sino también devolver, cosa que lo veo complicado, tendría que devolver el Villavera, entonces, y bueno, entre muchas cosas que se transó y se robó, eh, y entonces lo veo complicado. Pero vamos pues con Eduardo Salgado. Adelante Eduardo. ¿Qué tal don Héctor? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo. Pues bueno, después de que se dieran a conocer que fuera rechazada pues esta cuenta pública por este estas observaciones de, los, de más de 200 de millones de pesos por parte del gobernador Rogelio Ortega, que sin duda la ceran a la ciudadanía guerrerense. El jurista José Luis Gallego Esperanza pues dijo que el Rogelio Ortega debe cumplir con su responsabilidad, debe responder por estas observaciones que ha dado pues a conocer el Congreso local y pues dijo que se tiene que regresar lo que se llevó. Si le parece, escuchemos parte de lo que dijo. Mira, mientras no sea una cuestión política, adelante. Todo lo que sea transparencia, revisión de recursos, aplicación correcta de los recursos, adelante. Si el señor no pudo solventar observaciones, a pesar de que se las hicieron, y tiene una responsabilidad, pues tiene que cumplir. ¿Cómo? Devolviendo lo que se llevó. Porque luego dicen, lo vamos a meter a la cárcel. Sí, ¿y para qué lo metes a la cárcel? La verdad de las cosas tiene que estar... O oh, sucede lo que sucede, lo que ha sucedido con todos los políticos que han metido a la cárcel. Están dos, tres años en proceso y, y al final los, eh, in, los eh, absuelven y no pasa nada. Gallego Esperanza insistió en que si verdaderamente hay un quebranto un daño a la, al erario del pueblo guerrerense, pues este dinero se tiene que recuperar y no basta, nuevamente reinsistió, que no basta con la cárcel. Verdaderamente hay un quebranto económico para el, para el erario del gobierno del Estado, se debe de recuperar ese dinero, no debe decirse nada más, vamos a meterlo a la cárcel. Ya el señor está grande, a lo mejor ahí fallece, pues no, este, ya lo que tenía que, que hacer ya lo hizo. Y si administró mal, pues tiene que hacerse responsable. Leo Esperanza puntualizó en que espera que esto no sea una guerra política y pues dijo que también se tienen que extender estas investigaciones, se tiene que tener transparencia y rendición de cuentas también, no solamente con Rogelio Ortega, sino que también con demás ex gobernadores que pues han estado al frente del estado de Guerrero. Mi reporte, buenas tardes. 
Gracias Eduardo, Eduardo Salgado, mi compañero, pues sí, el señor ya está grande, pero grande, grande, pero cómo está disfrutando su vejez, ¿eh? Cómo está disfrutando su vejez, viajando por todo el mundo, comiendo en lugares que antes pues, eran inaccesibles totalmente para él y que hoy, señoras y señores, no solamente se hizo de bienes inmuebles, sino que da tristeza ver con qué impunidad se mueven estos tipejos, perdóneme que se los diga así, y creo que me quedo corto cuando digo tipejos, que realmente... Este, no tienen ni idea de lo que es verdaderamente voltear a ver a la gente humilde, a esa gente que no tiene ninguna oportunidad, que vive al día a día y que a veces tiene que luchar fuerte para poder hasta pagar un traslado de, de su casa a su fuente de trabajo y que sabe que a veces tiene que caminar para poder llevar el sustento del alimento a, los, a, sus, a, sus, a sus seres queridos y aquí, aquí nomás volteamos a ver a puro millonario ahora pero no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Vámonos ahora con el tema de este famoso, ¿se acuerda usted esta jalada que sacó Evodio, este chamaco que gobierna Acapulco, cuando sacó la bronca esta del escudo Acapulco, que era lo máximo, lo máximo de lo máximo? La verdad es que cuando lo sacó, pues todos creímos que de verdad iba en contra de, de los malandrines, pero pues no, el escudo era para él, para su familia, para sus este, allegados, que todos andan bien, bien escudados, pero la gente, la gente totalmente desamparada. Vamos con mi compañero Nacho Hernández, le tiene a usted la opinión de la diputada Pilar Vadillo. Adelante, Nacho, buenas tardes. Auditorio, buenas tardes. Don Héctor, muy buenas tardes. El programa de prevención del delito Escudo Acapulco solo ha sido un escudo para cuidar a los funcionarios del gobierno municipal. Cuestionó severamente la diputada y vocal de la Comisión de Derechos Humanos, María del Pilar Vadillo Ruiz. Y esto fue lo que nos dijo. Ojalá pudiera dar cifras, ojalá pudiera hablar de qué resultado le ha dado este programa a Escudo Acapulco, porque mira, eh, no soy yo quien todo lo sabe, pero sí mucho me dicen, eh, la gente me dice, pues el Escudo Acapulco escuda solamente a sus más allegados. Eh, la gente dice que a lo mejor el Escudo Acapulco tiene muy segura a, a sus más allegados, desde los amigos más allegados, a lo mejor hasta los familiares más allegados, porque pues a nivel de ciudadanía no he escuchado yo alguna respuesta. Ando en el territorio, me muevo en el distrito cuarto, no escucho más que penas, más que eh, asesinaron, balearon, hicieron. Eh, creo yo que tiene que replantearse. La guerrilla legisladora local, priista. También cuestionó severamente que en el tema de la prevención del delito, que es una obligación para el gobierno municipal por mandato constitucional, no ha funcionado, al menos aquí en Acapulco. Pues mira, si las cifras no asoman disminución, sino aumento, quiere decir que esta responsabilidad, efectivamente, que es la prevención y que es la... la pues es una situación que compromete no solo al municipio de Acapulco. Todos los municipios tienen el deber de trabajar en la prevención del delito. Pues si hay tanto trabajo y si te hay tantos fallecidos o asesinados, mejor dicho, eh, quiere decir que la prevención no ha dado resultados. Es hora de replantearse. Yo supongo que un alcalde, por lo menos cada tres meses, tendría que replantearse si la estrategia está funcionando o no. Entrevistada por Enfoque Informativo, la diputada por el Distrito Urbano de Acapulco, María del Pilar Badillo Ruiz, Valoró que el Grupo Centauro es una medida acertada para Guerrero. Eh, mira, me parece una medida muy atinada. El gobernador ha sido muy cauteloso, muy realista, pero además muy comprometido con el tema de la inseguridad, porque finalmente lo que preparó a lo largo de, este, de estos dos años de su gobierno, prácticamente dos años de su gobierno, es una élite eh, de policías que se van a focalizar en su trabajo por recuperar la, la seguridad en municipios donde se ha exacerbado. Todo el Estado eh, lo recibió él muy convulsionado. El tema de la inseguridad, eh, de la delincuencia organizada, es un tema que está pues permeando toda la nación. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Nacho. Nacho Hernández, mi compañero. Pues sí, ahí queda para la historia estas jaladas, ¿no?, de el escudo Acapulco. ¿Se acuerda usted también que sacaron otra jalada de los drones? ¿Alguien sabe dónde quedaron los drones? ¿Sí se acuerdan que sacaron unos drones que también iban a servir para la seguridad, <risa> hijos, que para prevenir, este, ¿dónde andarán los drones? 
los drones que adquirió supuestamente, entre comillas, este, el ayuntamiento, este, sí, sí, realmente es una vergüenza, es una vergüenza lo que se vive actualmente en Acapulco. Este, de repente me da risa porque un joven que tuvo la oportunidad histórica de trascender con su trabajo y que incluso con la mano en la cintura de haber gobernado bien, estaré ya pensando casi casi como ser el próximo presidente reelecto, hoy tenga que estar comprando algo pluri para poder tener impunidad. Eso es lo triste y lo grave. ¿Qué le pasa al PRD? ¿Dónde está ese PRD que nació como una izquierda, pero una izquierda de lucha, una izquierda que hacía contrapeso a la derecha y que hoy se ha llenado de corruptos y de ratas? Así de simple. Vamos a una pausa. No se vaya. Y si alguien sabe dónde andan los drones, por favor, que compruebe odio. No sean malitos, ¿no? Este, eh, ayer echó un gritito. Y, ¿Y dónde está este famoso escudo Acapulco? También, este, bueno, ese sí sabemos dónde está. Está exactamente, mire, con Evodio, con su familia de Evodio, con su familia de su señora esposa, con su familia del, de finanzas, con su familia del, de lo Capama, con su familia del, del otro lacroso de Capama, son dos, ¿no? Es el, el, el director y el, y el de finanzas, eh, actos con ellos, cargan camionetas blindadas, imagínense nada más. Este, en fin, ¿para qué le digo dónde está el escudo Acapulco? Lo único que sí le puedo decir es que les mando un fuerte abrazo a la verdadera policía municipal, ¿sí? a los verdaderos agentes de tránsito que muchas veces ¿sí? me hablan y me saludan con mucho afecto y me cuentan sus penas de lo que tienen que pasar para poder solventar su vida diaria mientras estos se siguen enriqueciendo. Así de grave. Vámonos un corte, no se vaya. Está usted en Enfoque Informativo. Mire, un noticiero de verdad, no de cafecitos momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Nájera. Jovamex se ha posicionado como líder de seguridad en el estado y por supuesto en Acapulco. Constante entrenamiento, estrictos controles de confianza y solidez en nuestros procedimientos nos avalan. Jovamex es mucho más que una empresa de seguridad. Es tranquilidad para tu casa, tu negocio y tu familia. Grupo Jovamex. Infórmate minuto a minuto en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Enfoque Informativo Guerrero, en Twitter como arroba Enfoque Informa y si tienes alguna queja o denuncia, mándanos un WhatsApp al 7441-659730. Enfoque informativo cada vez más cerca de ti. Prestigio académico, éxito para tu futuro. Hola, mi nombre es Michelle Villanueva Pérez. Actualmente pertenezco a la compañía FEMSA con el puesto de coordinador logístico. La universidad me ha proporcionado las herramientas que me han permitido poder desempeñar mi trabajo con éxito. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Mire, vamos a dar un giro, un giro en enfoque informativo, porque pedimos de la solidaridad, la solidaridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Guerrero o de cualquier punto de este país o fuera de nuestras fronteras donde nos estén siguiendo en nuestra señal para podernos apoyar en este caso que hoy le presentamos. Está con nosotros Rafael Bruno Sánchez, él es un trabajador. Eh, estás en, en, esta, en este negocio, ¿verdad? la fábrica sí. de jabón La Corona Y bueno, pues viene a pedir la solidaridad Porque tiene un caso grave dentro de su familia Su hija América Bruno, ¿de cuántos años? 11 años De 11 años, su hija América Bruno Tiene eficiencia renal clase 5 Y esto obliga a que busque donantes de riñón Bruno Bienvenido, Rafael Bruno Sánchez. Platícanos cuál es el problema, qué es lo que le quieres decir a la ciudadanía de Guerrero en general. Buenas tardes, señor Héctor, agradeciéndole el espacio. Eh, mi problema nace de, de la nada. Eh, América es una niña de 11 años con una vida normal. De repente, entre una semana y otra semana, se, se le diagnostica insuficiencia renal clase 5. Esto refiere a... obliga a que ella 
requiera un donante de un trasplante de riñón en este caso entonces es la es lo que yo estoy este buscando eh, es lo que estoy solarizando a la gente eh, ya gente ya he estado yo haciendo labor gente ya ya más o menos ubica américa ya mediante redes sociales todo eso ya ya mi caso lo, lo, lo estoy exponiendo también de, de la manera de que sea se cree conciencia de, de, de que existe esta enfermedad también para los niños no y que es de un día para otro o sea américa tenía una vida normal y de repente empiezas a notar o empiezan a notar que, que su vida le empieza a cambiar, esto motiva que la llevas al médico, le hacen estudios, y dentro de esos estudios es ya urgente, urgente, urgente esta, esta, este trasplante de riñón. Afirmativo, exactamente, tal cual lo dijo, América su vida es normal, en una semana se le diagnostica esta enfermedad, el, el motivo el principal, le llevamos al médico, perdió apetito, eh, perdió, empezó a perder apetito, de ahí... Eh, vaya, llegamos al, 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 al instituto, eh, se hace su diálisis, ella está ahorita mediante diálisis ya, porque como le comento, es la, la insuficiencia renal clase 5 es, es ya la, 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 la que ya los riñones eh, coloquialmente ya no sirven, este, entonces este, hay que hay que conseguir un trasplante a como... A ¿Dónde como lo de... estás tratando? ¿Dónde lo estás tratando? ¿Aquí, en México? ¿En eh, dónde? ¿En dónde? En el, en mediante el IMSS, se internó una, un, en el Seguro Social. ¿Aquí en Acapulco? Aquí en Acapulco. Muy bien. De ahí me la trasladaron de inmediato al siglo XXI, igual mediante el, mediante el seguro. seguro. Social. Este, posteriormente ya me la dan de alta la semana pasada, ella se encuentra en casa, eh, también eh, ahora sí que aprovecho el espacio también para para comentarle, mucha gente le digo ya ya ve, ya ha visto el caso de América ya eh, hubo una nota en un, eh, una persona en me, eh, un video de Facebook eh, nos han hecho una nota también en televisión más bien dos notas en televisión, ahorita usted nos da el espacio, también le, le pues, quiero hacer el, el llamado de, de mi punto principal es América mi riñón, mi éxito va a ser ese pero en este camino que he tenido corto de mes y medio, eh, he valorado muchas cosas como persona principalmente, mi hija, y me he dado cuenta también de carencias en los hospitales, cosas que, que uno vive, como usted dijo, yo soy empleado, puedo yo eh, recibir ese tratamiento mediante el desde el Seguro Social, pero también me he dado cuenta que hay gente que no lo tiene, entonces ando, vaya, me estoy empapando de todo eso, de todo lo que está pasando mi hija, pero también pues, vas en el camino encontrándote o consolándote que hay gente que está que está en, en condiciones iguales, pero de diferente manera vive en su caso. Eh, me, gracias al apoyo que he tenido, me, se me ha pues, librado la, la vista, no, no, no estoy ya en, el, en el, la negatividad, estoy viendo para adelante, estoy queriendo pues mi apoyo, le digo, es, es un donante como tal, no hay una, una meta de alcanzar de, de otra cosa más que un, un donador, entonces aprovechando de esta situación, aprovechando que la gente se ha unido, que espero que sea mucha más, hemos estado haciendo actividades, este, también en, en, este, en este inter yendo a, a contribuir mi apoyo, yo en agradecimiento hemos estado haciendo actividades también, eh, yendo a los hospitales a, a apoyar también, o sea, pues no, mi caso sí es grave, pero le digo, lamentablemente me di cuenta que hay cosas. Hay mucha gente en esa misma situación. Sí, mucha gente, muchos niños también, o sea, de que, le digo, principalmente como persona antes que nada, te, o sea, yo tengo 32 años, este, llevas una vida, pues, vamos a trabajar y, y vas acá y, y no, en realidad no das una vida que ahorita de calidad vaya a tus hijos, eso también es algo que me doy cuenta y que quiero compartir también en su espacio, señor Héctor. Rafael, vamos a, vamos a hacer una mecánica. Yo estoy seguro que la ciudadanía que te está escuchando y que como tú bien dices es muy solidaria y en este caso pues con mucha más razón porque estamos hablando de una pequeña de 11 años con toda una vida por delante y que estoy seguro primero Dios que sí se va a lograr, estoy seguro que sí se va a lograr. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hay algún requisito? Este, ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo le pueden hacer las personas que de alguna manera pudieran estar interesadas en, en, en donar este riñón? Claro que sí. Eh, creamos una página de Facebook que se llama así eh, América Bruno obviamente con, ya mi hija está consciente de, de su situación, gracias a Dios ya aceptó su, su, su problema eh, 
ella es, hicimos esa página para que ahí nos puedan apoyar, nos puedan escribir, también este, mi teléfono lo puedo, lo puedo, sí, este, adelante, lo puedo dar, eh, mi teléfono es 74 41 76 70 69, ese es mi teléfono y eh, repito la página de Facebook es América Bruno, ella ya está, inclusive ella ya subió un videito ahí en donde ella ya se da cuenta que ella no es la única persona que, que está en esta situación, la única niña, eh, pues ya está consciente, ya está muy motivada gracias al apoyo de la gente, está pues, con, ya con otra vez recuperó sus ganas de, de estar, de regresar a la escuela, de, de ponerse en el camino pues, de Dios también, de, de, de otra vez confiar en, 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 en su familia, confiar en Dios también, o sea, está ya ella otra vez motivada gracias al apoyo que hemos recibido de llamadas, este... ¿Puedo contar algo rápido? Sí, eh, claro. eh, Mediante una nota que hubo en la televisión, eh, al parecer no sé cómo se hizo, si, no, sé, no, 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 no sé cómo se hizo a nivel nacional esa nota, eh, me llamaron de un penal de, de Tamaulipas este, ofreciendo ese, 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 ese apoyo de esta el persona, interno. el interno, diciendo yo estoy sano, yo voy a salir en tanto tiempo, un mes para ser exacto, me dijo y, y yo quiero ser, quiero ser el donante para tu hija, entonces digo eso, eso fortalece tanto a mí como padre, mi familia claro. y eso se lo hago llegar a mi hija también porque pues ella, ella es una niña de 11 años, digo, con una vida totalmente normal, una niña pues, independientemente de ser mi hija de excelencia también eso quiero agregar, yo no me había dado cuenta quién era mi hija, una niña de escolta, una niña con muchas medallas, una niña con muchos diplomas que nunca lo vi porque Desgraciadamente me, me frasqué en otras cosas, ¿no? Entonces, este, pues sí, hacer conciencia de, de la, mi situación que, que estoy pasando y, y, y agradecer todo esto que de la gente está haciendo por, por América en este caso, ¿no? Rafael, vamos a, a desearte mucho esto y con mucha más razón para, para América, este, independientemente del trabajo que estamos haciendo ahorita aquí al aire y que afortunadamente este noticiero lo escucha y lo ve mucha gente. Te van a hacer también una entrevista para el periódico para que ahí también este, de alguna manera este, plasmes lo que necesitas. Eh, entonces, ¿este trasplante de Darce se haría en la Ciudad de México, por lo que estoy entendiendo? Así es. En, en el siglo XXI? Eh, sí, en el siglo XXI es donde América se está tratando, es donde, donde ella recibiría este, este proceso que es largo, seis meses. Por eso es que yo estoy haciendo dinámicas para generar... este pues cosas, generar información, generar también algún recurso para ir llevando la, la situación, porque hasta donde es el tratamiento de, cual, de un trasplante es de seis meses, no en este caso el de América, y sí, es en la Ciudad de México, efectivamente. ¿Has tocado la puerta de algún gobernante, de algún político, de alguien que te pueda de alguna manera echar la mano o apoyar? No sé, hablo del secretario de Salud a nivel estatal, este hablo de, de, de alguien que te pueda de alguna manera ayudar, Rafael. Eh, tal como... Como tocar la puerta, sí, no. Eh, toco la puerta mediante eh, a mis posibilidades, porque en realidad no tengo yo, soy claro, el conocimiento a dónde dirigirme, con quién dirigirme. Con un grupo de amigos que está conmigo este, solidariamente día y noche, desde el principio que me dijeron, oye, ¿qué tengo que hacer? Vendo mi casa, vendo mi carro. Eh, estamos ya como que aterrizando muchas ideas, este, pues llegando, a, le digo, pues a, a una nota en televisión, mediante la misma la misma televisora, ahorita usted con su con su espacio, entonces ahorita todo eso nos estamos manejando de llegar hasta la última, la última instancia que yo tenga que llegar para llegar, a, le digo a mi hija, vamos a llegar a tu éxito de la mejor manera, de la manera que, que lo manda Dios por la derecha, sin ningún tipo de, de vaya alguna cosa que mala, eh, por no decirlo de otra manera, un... Pido también, sí, el eh, apoyo, la intervención de, algo, de alguien así que me, que me está escuchando en estos momentos, que pudiera ayudarme para, para yo poder llegar a ese momento de, de, de llevar a mi hija. O sea, si, si usted, un político, o sea, que te, de, de la persona que, que pudiera a mí, este, en este caso, ayudarme, yo pues, estoy a, a disposición, es, bueno, estamos a disposición de, de recibir esa esa ayuda, ¿no? Que, que le digo, no, no, no lo he hecho, no lo he hecho, era la, concreto, no, no, no lo he hecho porque le digo, no, no soy del, del conocimiento total de, de dónde hacerlo, pero también lo voy a tomar, este, a tomar en cuenta y sí, voy a tocar, eh, vaya, voy a hacer hasta lo, lo imposible para que mi hija regrese a un, a una vida normal de no permanecer 10 horas conectadas a una cicladora o una 
a una vida así, ¿no? De, de cuidados in intensivos, porque pues los niños deben correr, jugar, o sea, hacer Económicamente, cosas. ¿cómo estás, Rafael? Económicamente estoy... Eh, Digo, tengo esa pregunta porque al final sí, podemos también sí, sí, invitar sí, sí. a la gente que si puede donar algo para que tú puedas mantener esta situación en lo que consigues este riñón, porque estoy seguro que lo vas a conseguir, sí. no sé si se puede hacer algo. Sí, mire, eh, claro que sí, económicamente pues, tengo un trabajo eh, pues, normal, eh, me dedico a las ventas, eh, mi vida era normal, tengo todo normal. Eh, yo por mi parte me empecé a, 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 a empezar a creer en mis amigos, en que me te digo un amigo que es el que me está apoyando de día y de noche, ven y me está diciendo, desde el primer día me dije que se enteró, me dijo yo vendo mi casa, vendo mi carro, ¿qué quieres amigo? No, le digo, pues que no se trata de económicamente, mi asunto no es tan okay. económico, es... es es una persona que sea compatible es lograr riñón encontrar de exactamente una persona que sea Exacto, compatible su riñón con la persona que se lo pueda donar exactamente que me digan o en este caso yo te hablo a usted secretaría de salud que alguien ahí me pueda asesorar y decir mira es acá es allá para yo estarme ayudando ahorita económicamente porque pues ella ahorita viaja a México este sus a cualquier medicamento que en el momento no esté quizá hay que comprar lo que se tenga que comprar se le acondicionó un cuarto especial meramente de hospital, un cuarto estéril, bueno, se le está en proceso de, mientras se acondicionó otro, este, pues un, un cuidado muy intensivo, yo me estoy apoyando, este, haciendo rifas, este, de, de, por ejemplo, empezamos con un refrigerador, un aire acondicionado, esta semana va a ser una estufa, o sea, como le digo, eh, al final del día lo, hace, lo hago, sí me ayudo, eh, pero también le digo, pues también quiero que hagamos, voy a hacer conciencia yo primero como, como a mí me vi, como yo me vi así como que desesperado mi vida no, no se acabó o sea, mi vida empezó de nuevo otra vez otra oportunidad para, para estar con mi hija para estar eh, pues, valorando pues todo el tiempo que pueda inclusive con mis amigos, dónde estaban mis amigos yo dónde estaba, entonces vaya, es, es un, también una invitación a ayudarme a ayudarme de, de, de que yo pueda llevar a mi hija otra vez a, 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 su, a su vida normal y también este, pues, ser agradecido con, con lo que he recibido, la verdad, eh, muchos regalos, este, muchas, muchas llamadas de teléfono, muchos mensajes de, de, de personas o en este caso ahorita cruzó un, vivir un espacio cuando nunca, un mes y medio atrás nunca me imaginé estar sentado en una radio difusora tan importante, así, o sea, digo, no son cosas que no te imaginas y que la vida de repente te cambia de, de un día para otro, ¿no? Entonces yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, de volver a hacerlo, ¿no? entonces de volver a empezar por llamarlo de una manera y quiero hacerlo de la manera pues lo mejor posible eh, y sería de momento eso. Muy bien, pues este Rafael Bruno Sánchez eh, solo para que tú sepas los tiempos de Dios son perfectos no hay forma de que esto no se dé eh, sé que la gente que nos está escuchando y viendo es solidaria voy a repetir con mucha calma por favor para que anote usted este teléfono 74 41 76 70 69 lo repito 74 41 76 70 69 le va a contestar Rafael Bruno Sánchez que es papá de América Bruno una pequeña de solamente 11 años que pues lamentablemente tiene una eficiencia Sí me lo anotaron. Insuficiencia renal de 5. Pues están buscando con urgencia un donante de riñón. Este, estoy seguro que lo que es un, eh, la voz de un padre que cualquiera, cualquiera, cualquiera lo haría, pero con mucha más razón cuando lo vienes a hacer con esa humildad que se necesita para lograr, como tú bien dices, que tu hija vuelva a la vida normal. Algo que quieras agregar. Eh, pues, agradecerle, agradecerle primero a usted, a toda la gente que ha confiado, que ha confiado en lo que, en lo que estoy, estamos haciendo, porque ya no estoy solo, este, que confíen también, que lo que vean que estamos haciendo, como se lo dijo un padre, soy un padre como todos los que me están escuchando y esta situación nos puede pasar, nos puede, esta situación nos puede pasar a cualquiera, entonces, este, pues lo único que quiero agregar que y agradecerle otra vez, agradecerle a toda la gente que ha estado confiando en mí, a mi familia que, que estábamos, estábamos, me incluyo en, en devastados y que ahora nos damos una oportunidad y que sabemos que unidos 
eh, podemos estar este podemos estar mejor y, y le digo oye es por mí y sé que el día de mañana vamos a retribuir esta, este apoyo vamos a retribuir que estén confiando en, en lo que en lo que estamos haciendo y así todo el apoyo que, que han brindado es tanto en llamadas mensajes todo lo que escriben eh, va a ser retribuido por América ya está muy bien eh, emocionalmente ahora eh, su estado de salud es delicado pero ella emocionalmente está bien es gracias a, al apoyo que, que ha recibido de de toda la gente que ha confiado en lo que en lo que estamos haciendo, señor Héctor. Hay mucha gente que vamos a orar y estoy seguro que la oración ahí está con esa fortaleza, esa fuerza para lograr que obviamente América, América Bruno, consiga este 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 donante de riñón que sea compatible incluso con, con, con ella y que, pues repito, 74, 41, 76, 70, 69, llame por favor, apóyenos y, y creo que, eh, como tú bien dices, de repente... Eh, creemos a nosotros no nos puede pasar la vida nos cambia en un segundo entonces hay que aprender, sobre todo lo digo con franqueza a veces nos quejamos de nada y cuando volteamos para atrás realmente hay casos como el tuyo que, que sí son para realmente estar preocupados y ocupados todo va a estar bien, sí, muchas Confía gracias claro ¿Vale? que sí, lo primordial bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial no se vaya, regresamos con mucho más en un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Nájera. Prestigio académico, éxito para tu futuro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Jaime. Actualmente me desempeño como directora general del Colegio Humano Amiga Acapulco. La verdad es que agradezco mucho la formación profesional de tan alto nivel que me brindó la Universidad Americana. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Jovamex se ha posicionado como líder de seguridad en el estado y por supuesto en Acapulco. Constante entrenamiento, estrictos controles de confianza y solidez en nuestros procedimientos nos avalan. Jovamex es mucho más que una empresa de seguridad, es tranquilidad para tu casa, tu negocio y tu familia. Grupo Jovamex. Infórmate minuto a minuto en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Enfoque Informativo Guerrero. En Twitter como arroba enfoque informa. Y si tienes alguna queja o denuncia, mándanos un WhatsApp al 7441 65 97 30. Enfoque informativo cada vez más cerca de ti. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. De verdad, yo sí, antes de, de, de continuar con la información, le pido a usted la solidaridad para esta pequeña que se llama América Bruno, de 11 años, y que sufre de insuficiencia renal clase 5. Se está buscando este, esta, esta donación de un riñón. Hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar. Y le repito el teléfono 7441-767069. Es el teléfono de su papá que se llama Rafael Bruno Sánchez, el cual con mucha más razón vamos a buscar la manera de, de apoyarlo. Eh, voy ahora con Dunia Bazán, nos tiene información relevante. Dunia, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, don Héctor. Saludo también a todo el auditorio de Enfoque Informativo. El presidente de la barra de abogados y miembro del Consejo de la Capama, Félix Tapia, Espinosa declaró que la decisión tomada en la reunión pasada del Consejo para pagar la deuda de la para municipal con la Comisión Federal de Electricidad, la cual asciende a más de 190 millones de pesos, Capama deberá poner en venta algún inmueble y destinar todos los recursos del pago de servicio a partir de los próximos meses, además de seguir en pie las negociaciones con la CCE. Esto fue lo que dijo. Pero sí, la Comisión Federal de Electricidad, creo que todos los consejeros llevamos la firme intención de que es una situación que se tiene que afrontar, que se está buscando o se, en, la, en el consejo anterior, se formalizó buscar los mecanismos necesarios para que se haga un convenio y una dación de pago o se pague parte proporcional de la deuda y así evitar un corte que pueda perjudicarle al municipio. 
podría ser una dación de pago, un convenio, un crédito, una venta de, que de algún inmueble que ya que la, que el Capama no esté utilizando. Buscar todos los, los mecanismos, hasta llegamos a hablar de créditos. Lo que es el programa de que se inició de, en los meses de agosto y septiembre para la recuperación de cartera, también se va a enfilar precisamente dinero para destinarlo a ese pago. Apuntó que se están buscando medidas como convenios o incluso créditos con otras instituciones para poder solventar la deuda a sí mismo. Dijo que es importante que la CFE respete la tarifa anterior, la cual oscilaba en 12 millones de pesos al mes, misma que según describió, tuvo una alza a 18 millones de pesos. Agregó lo siguiente. Está sujeto a una revisión en materia de amparo y estamos en espera también que sea la Comisión Federal de Electricidad que también entre... Eh, en un momento dado vaya a una negocio, negociación factible porque realmente otra de las cuestiones que hemos analizado es que el kilowattaje, el kilowattaje si había factura de 12 millones se fueron a 18 millones o sea realmente no, no entendemos por qué la comisión también está actuando de esa manera a lo que tenemos que entender y el, el trabajo que está realizando el jurídico precisamente del de Capama es este, sentarse a platicar respecto a, a la tarifa ori original. Sostuvo que el amparo sigue vigente, refirió que preocupa a miembros del consejo que corten la luz a la dependencia, pues los principales afectados son los ciudadanos. Este es mi reporte, don Héctor, regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Dunia. Lo que este señor, que pertenece, por lo que entiendo, al Consejo de la Capama, de nombre Félix Tapia Espinosa, no explica, porque solamente le está echando la culpa a la Comisión Federal de Electricidad, ¿por qué no mejor le pide a los ratas y corruptos de la Capama a que regrese la lana que se han robado para que con eso paguen a la Comisión Federal de Electricidad y se eviten problemas? Habla de que no entiende, que no entiende, que no entiende, le debería dar pena. Él es miembro del Consejo de la Capama. Y que en vez de estar preocupado y ocupado en exigirles a los que dirigen la Capama, desde Bodio Velázquez, al Chona y al otro este, corrupto, que regresen la lana y con eso que paguen, con eso que paguen, con eso que paguen a la Comisión Federal de Electricidad. Qué cómodo para él decir, es que los quilaguatoras, es que no, 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 no. Señores miembros del Consejo de la Capama, no le den vueltas al asunto. Están metidos hasta la coronilla por aceptar y, y sobre todo votar situaciones que debieron haber sido de en contra desde hace mucho. La corrupción está a todo lo que da en la Capama. La Comisión Federal de Electricidad está haciendo su chamba. No le den vueltas al asunto. La luz se tiene que pagar, como el agua la tenemos que pagar. Pero mientras la Capama no pague por corruptos y ratas y mejor se roben la lana, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos ahora con Eduardo Salgado, porque este Frente Ciudadano que formó el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano, solamente obedece a intereses particulares. Digo, esta es la opinión de Melquiades Solmedo. Voy con Eduardo Salgado. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal, Néctor? Buenas tardes nuevamente. Pues el abogado postulante, Melquiades Solmedo Montes, dijo que por principios de ideologías es inconcebible la conformación del Frente Ciudadano por México aquí en Guerrero y pues en Nacional también. Y aseveró que esta unión solamente obedece a intereses. ¿De quiénes lo conforman? Definitivamente. Y, y intereses... Eh particulares, intereses de grupos, intereses eh, quizás los, los más ruines, quizá porque ideológicamente ideológicamente no se concibe, pues, o sea, no se concibe, no, no se concibe definitivamente, digo, este, eh, la derecha siempre eh, busca el beneficio eh, particular el de vicio, el servicio acá y, y, y bueno la izquierda la izquierda que, que debe de ser la respuesta de, de los que no tenemos nada oye no, no es posible no no, no no se concibe pues ideológicamente no es posible Dijo que si en los años 70, años donde surgieron los movimientos sociales y guerrillas, alguien habría pensado que la derecha y la izquierda en 2017 se iban a unir, pues lo habrían calificado como un loco. Pero por más sorprendente que esto sea, 
esto ya es una realidad. Es inconcebible si eh, en los en los setentas, eh, cuando surge la guerrilla, cuando surgen los movimientos sociales, alguien hubiera dicho, en el 2017 se van a unir explotados y explotadores, se van a, a, a unir eh, la derecha y la izquierda, y pues, está loco, no, 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 no es posible. Y sin embargo lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Yo no sé, yo no sé en qué va a acabar esto. Territorio, ahora resulta que Batman y Robin ya se le unieron al Guasón. Buenas tardes. <risa> buena comparación, buena comparación, Eduardo Salgado. Pues sí, los malos con los buenos. Este es un iba a decir un desmadre. Perdón, ya lo dije. Este es un relajo. Corrijo, es un relajo. ¿eh? No, 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 no me haga caso de lo que dije anteriormente. Voy ahora con Uri Ortiz porque hubo un evento de clase deportiva en Puerto Marqués. Me parece que va a haber un juego de leyendas de un equipo de pues obviamente donde incluso vendrán gentes del Zacatepec. Adelante Uris. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Así es, entre amigos, eh, integrantes y ex integrantes del Club Deportivo Puerto Marqués celebrarán el día de mañana, 12 de octubre, el aniversario 48 de este club deportivo. Eh, realizarán diferentes actividades en el campo de los hermanos Galeana, ubicado frente al IMSS de Llano Leargo, donde pues se tienen preparadas diferentes actividades, uno de ellos es un eh, torneo de fútbol relámpago, donde se tendrá de invitado especial al equipo de fútbol también Zacatepec, que, pues, que bueno, todos lo conocemos por la gran historia que tiene eh, dentro del fútbol. Escuchamos parte de lo que se mencionó en la conferencia de prensa. A las 15 horas juega Puerto Marqués Master contra el sindicato de electricistas de, del Distrito Federal. A las cuatro y media juega Puerto Marqués, mayores de 50 años, contra los veteranos de Zacatepet. Eh, a las 5 de la tarde, entre cinco y media, entre cinco y media y seis, es la entrega de reconocimiento a nuestros deportistas de la época pasada, que son Gustavo Villalobo Genchis, Héctor Deloy Álvarez, Ada Luisa Galicia Olea, Jesús Salgado Tapia y Vicente Olea Palma, se les va a dar un reconocimiento. Y a las 6 de la tarde, como siempre ha sido... El cierre de nuestros eventos, el partido tradicional que por años hemos hecho, juegan los marquesanos solteros contra los marquesanos casados. En la conferencia de prensa, los ex integrantes de este club deportivo, pues, platicaron diferentes experiencias que tuvieron a lo largo del tiempo, cómo iniciaron este club, y hasta el momento, cómo se encuentra. Las actividades se estarán dando inicio a partir de las nueve horas en el campo antes mencionado, también se realizarán eh, pues reconocimientos a algunos de los ex integrantes de este club deportivo que tiene una gran pero gran historia aquí en el puerto de Acapulco. Héctor Auditorio hasta aquí la información, muy buenas tardes Gracias Uri, señoras, señores con esto no nos resta más que agradecerle a usted su preferencia, invitarlo muy cordialmente para que mañana eh, muy temprano te quiera enfoque diario recuerde que ya lo puede adquirir usted en las farmacias del ahorro en las farmacias del ahorro, por favor, ahí usted puede adquirir su periódico Enfoque Diario. Y desde luego, a las 2 de la tarde, no se pierda Enfoque, Enfoque Informativo. Gracias, buenas tardes, como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.